Patrick au semu aliyekuwa kocha mkuu wa Simba Sport Club ambaye alipigwa chini akiwa ameiongoza timu hiyo msimu wa 2019 2020 kwenye mechi kumi amesema kuwa itakuwa ngumu kwa klabu ya Simba Sport kuvunja rekodi ya kutinga hatua ya robo finali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika au sem raia kutokea Ubelgiji alipokuwa na Simba aliifikisha kwenye hatua hiyo ya robo finali jambo analoamini kuwa itakuwa ngumu kwa timu hiyo kufika kwa wakati huu malengo yao najua ni kuona wanafiki wanafikiwa kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao na hilo lipo mikononi mwao kwani wanaongoza ligi wakiwaacha wapinzani wao lakini kufikia hatua ya robo finali itakuwa ngumu ninajua haliwezi kutokea kwa sababu siasa za viongozi na kila mmoja atahitaji kuona cha kwake ndio sahihi na ugumu wa michuano kimataifa kwa timu zenye malengo upo wazi ila sio simba ameyasema au sem simba inaongoza ligi ikiwa na pointi moja kibindoni imecheza mechi 28 huku Azam FC inafuata nafasi ya pili ina pointi 54 zote zimecheza mechi 20 na nane ndio kauli thabiti ambayo ametoa Patrick au Sam kwa kila ambacho basi anaendelea kukiamini yeye kwamba haiwezekani basi sio rahisi kwa Simba kufika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa Afrika kama ilivyokuwa msimu uliopita wa 2018 2019 walipochukua kombe basi ndio hivyo walifanikiwa kufika hatua ya kushiriki ligi ya mabingwa walishiriki wakafanya vizuri tulipata kuona competition kubwa sana kutokea kwa Simba Sport Club walikuwa kifanya especially walipokuwa kitumia uwanja wao wa nyumbani tulipata kushuhudia makubwa mengi walipokuwa ugenini basi waliweza kushindwa kwa asilimia kubwa kama vile kwa AC Vita kule Kongo walipigwa goli tano lakini waliporudi nyumbani AC Vita walikiona lakini pia kwa Al Ahly pia walimpiga goli tano Simba lakini aliporudi nyumbani pia walikiona kilichotokea kiliwatokea lakini malengo yao ya wao ilikuwa ni kutinga at least hatua ya makundi walifanikiwa kumchoa nkana wakaingia kunako hatua ya makundi kwa kishindo kabisa na wenyewe walipofika katika hatua ya makundi basi katika kundo lililopangwa wengi waliamini kwamba Simba Sport Club ndio underdog kwa kundi lile kwani walikuwa wako na Al Ahly walikuwa wako na Vita lakini pia walikuwa wako na Jay Saura kwa hivyo zilikuwa ni timu zote ngumu Simba na ulionekana ndio underdog lakini ndio kama hivyo kwenye kundi lile walifanikiwa basi kabisa wao na Al Ahly kutinga mpaka kuendelea mbele 16 eh, 16 bora hatimaye Alhali na Simba walitinga hatua ile ya 16 bora lakini waliofanikiwa kumtoa J Saura pamoja na AC Vita ambapo basi mchezo ulikuwa na pressure kubwa ulikuwa ni mchezo wa mwisho uliokuwa kiamua Simba ama AC Vita lakini kule kwa J Saura na Alhali walikuwa kikotana siku hiyo lakini Simba basi alifanikiwa kuchomoa dakika za lala salama kabisa kupitia kwa beki wao na mzungumzia Shabalala Mohamed Huseini. Kwa hivyo basi ilikuwa ni furaha sana tulipata kuona kitu ambacho walikifanya watu kama kina Clotas Chata Chama na wengine wengi. Lakini pia upande wa pili mara baada ya J Saura kupigwa na Al Ahly basi ndo kama hivyo yakawa ndo wameaga mashindano mara baada ya Al Ahly kumpiga Saura pamoja na Simba kumpiga AS Vita na hatimaye basi ule uanda dogi nadhani ulikuwa hapa eh, dogi ndio kama hivyo wakatinga tua zinazofuata hatimaye TPD Mazembe alimfanikiwa kumtoa Simba Sport Club na Simba kushindwa kutinga katika hatua ya nne bora ama hatua ya nusu finali lakini walimaliza wakiwa nafasi nzuri kabisa nafasi ambayo Simba Sport Club ilimaliza basi ilimaliza ikiwa ni klabu ya nane bora kwa Afrika nzima sio kitu kidogo na ilikuwa haijai kutokea kwa miaka mingi lakini pia ilifanikisha Tanzania kupeleka timu nne kwa msimu huu wa 2019-2020 kupeleka timu nne kwenye michuano ya ligi ya mabingwa 
barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho Afrika. Kwa hivyo tulifanikiwa kuona Simba Sport Club Yanga KMC pamoja na Azam zikifanikiwa kwenda kupeperusha vima kabisa bendera ya Tanzania. Kitu kama hicho basi Simba lakini haikufanikiwa kufanya vizuri kabisa kwa msimu huu hapa. Kitu pia kilichochangia Patrick Awesome kukusanyiwa virago vyake. Simba Sport Club ilitolewa mapema kabisa na Yudidu Songo ambapo mchezo wa kwanza waliupiga Msumbiji wakatoka kwa suluhu ya bila kufungana wakaamini kwamba kwa mkapa taifa ni machinjio watamaliza biashara mapema kabisa lakini Louis Jose Mixon ambaye sasa hivi na kipiga hapo Simba Sport Club alipata kuiumiza Simba kwa kutanguliza bao la mapema kabisa japokuwa walisawazisha kupitia kwa Erasto Edward Nyuni na penalty ambayo ilisababishwa na Miraja Thumani mara baada ya kukatwa kwenye boxi ama kwenye eneo la hatari basi Erasto Nyuni alipangiwa kupiga penalty ile na alifanikiwa lakini goli la Mchezo umemalizika dakika tisini moja moja goli la ugenini linaipa faida Yudidu Songo ikasonga mbele na Simba ikatoka katika hatua ya awali kabisa bila hata kufika raundi ya kwanza wenyewe yanga walipata kuendelea lakini kwa upande wa shirikisho Azam pamoja na KMC walipofanikiwa na wenyewe lakini hawakufika mbali KMC walitolewa tulipata kuona walitolewa na FC Kigali yakina Haruna ni nzima lakini pia Azam tuliona hawakufanya vizuri na wenyewe walitolewa mapema lakini Yanga wenyewe walipinga katika hatua ya raundi ya kwanza ambapo basi raundi ya kwanza tulipata kushuhudia mengi kabisa ambapo walipata kutolewa na Waarabu na Waarabu hao basi walimtoa Yanga na hatimaye tukabaki Tanzania hatuna timu ambayo inaendelea kutuwakilisha kunako michano ya kimataifa sasa msimu huu hapa Simba anajitahidi kuchukua ubingwa ili afati list aende kushiriki kombe eh, la Liga ya Mabingwa Afrika kama tu atafanikiwa kuwa bingwa na tumeona sasa hivi ana kibarua cha kushinda mechi sita tu na aweze kujitangaza ama kutangaza ubingwa mapema kabisa kama mechi sita zinazofuata atafanikiwa ku pata pointi tatu basi hakuna timu ambayo hata kama itashinda kila mechi inaweza ikamkuta tena Simba Sport Club. Embu niambie ama niache maoni yako kwamba je yeah. Kauli ambayo ameitoa Patrick Awesome awesome kuhusiana na kitu kama hicho anachokisema kwamba ni ngumu sana kwa Simba Sport Club kufika hatua ya robo finali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kama ambavyo wengi wanaamini je itawezekana yeye anaamini kwamba iwezekani kwa ajili ndani ya Simba Sport Club kuna siasa za viongozi na kila kiongozi anajiona kwamba yeye kila anachokiamini yeye kwake ndio sahihi ah wengi wao hawataki kuamini kwamba basi wenyewe hawawezi ndo Patrick awesome mawazo zoe yake ambayo yawaza ndio hayo lakini ukitazama pia inawezekana ikawa ni kweli ama pia isiwe ni kweli lakini pia usajili ambao simba wataufanya basi unaweza ukawafanikishia kufika at list ya tuwa ya makundi kwa ligi ya mabingwa Afrika kama tu watafanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwani ligi bado Yapokuwa Simba ana asilimia nyingi za kuchukua taji hilo mara tatu mfululizo lakini ligi bado kwa sasa hivi hatuwezi kuamua ni Yanga ni Simba ama ni Azam unaweza kuchukua kikombe hicho kwa kuwa hizo ndizo timu tatu ambazo ziko juu kabisa na pia asiyopata kujua kwamba ni nani atachukua tena kombe la FA ili kuweza kwenda kushiriki kombe la shirikisho Afrika bado hatujajua bado tuna ndipo ambapo wanaelekea kucheza basi nusu finali hatujajua nani ni nani nani atapangwa na nani ili waweze basi kujua mshindi wa FA ama Azam Sport Federation ni nani ambaye ataenda kutuwakilisha Tanzania kwa kucheza shirikisho ama kombe la shirikisho barani Afrika hatujajua na wengi wanatamani Simba Sport Club iweze kukutana na Yanga lakini wana Simba wenyewe wanatamani kwamba Simba Sport Club wenyewe pamoja na Yanga wakutane kunako hatua ya nusu finali na sio kukutana hatua ya finali kwa kuwa naamini kwamba hata ukikutana finali Simba pamoja na Yanga endapo tu Yanga 
ita hata hata ikifungwa na simba ama simba ikimfung, ikifungwa na yanga basi timu zote zile basi kuna moja ambayo itachukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na moja basi itaweza kuchukua kombe la FA kwa hivyo anatamani um, kwamba Yanga isifike kote huko kwa kuwa kombe la ligi kuu taji la ligi kuu naamini litakuwa ni la Simba kwa hivyo hataki wafike fainali ili wasishindwe washindu, basi kukwea pipa na kwenda kuiwakilisha vyema Tanzania aa, ama kucheza ligi ya mabingwa kombe la shirikisho hawatamini kumuona Yanga wenyewe ndo wanaamini msimu huu walimfanikishia Yanga kucheza kwa kuwa walifika hatua nzuri na, ku, na kufanikisha basi Tanzania kutoa timu nne kushiriki michuano ya kimataifa sasa hivi je nani ataweza tena kufanya hivyo ilikuwa ni chini ya Patrick Ausem je kwa kocha mpya Sven Vanden Broek ambaye na yeye pia ni mbeligija anaweza kufanya hivyo mimi na wewe hakuna anayejua kwamba ni kweli anaweza ama hawezi lolote linawezekana lakini mimi ninachoamini ni kwamba wakiachana na mambo ya siasa figisu za hapa na pale waka fanya usajili wa kishindo usajili wa nguvu kama ambavyo mwalimu anataka ama anatamani kuanza sasa hivi ameanza kutangaza kwamba anataka mabeki watatu ili kuweza kuimarisha eneo la ulinzi je wakimfanikishia kwa kuweka ma kama tatizo lakini pia kwa kuweka mabeki ambayo yeye anawataka mimi ninaamini basi usajili huo unaweza kuifanikishia Simba kufika mbali kwenye michuano ya kimataifa tu endapo watachukua taji la ligi kuu Tanzania bara mimi na wewe hakuna anayejua wacha tusubiri na tuone michezo sita itaamua Simba ataenda kushiriki ama atoenda kushiriki tu kwa kuwa kichukua ligi ya Tanzania ama kikombe hicho asi atenda kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Hii hapa ni Dream World TV. Usisahau kuacha maoni yako kutufuatilia kuna kwa mitandao yetu kijamii lakini pia usisahau kusubscribe, ku like pamoja na kushare. Mimi ni Spotlight Ray Kavisha kutokea ndani ya Dream Online TV.